السلام عليكم ورحمة الله تعالى الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكم إثقال حبة في خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أظلمه الله ألف الألف نظاما ما دهي على العالي عال أول السطور بسم الله بدأ القالق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله مسلي يا مسلي من ألا أحمد والآل والأصحاب من للآل آل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى يبدأ ورميتشي قوت يده بولي نالا أبن ده جنة الفردوسينا سرغتل نمي يوم نامو ما آي بند پتا نمو ده ماد آبيدا کل بند مترا دي گل نمو ده قوت قدومبا کار نمو ده ستاب نتين سحاي چا سحاگري چا پرورت چا يلا وري حبيب انده چارت الله ورميتشي قوت ينقره كمار آوات انده Paranya gundel, undir ande bisinggal paranya ni anur ta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal udah, jenmang gundel anugerahi damaya. I perisut damaya masa ti lian, namol ipol nilegolan. Yalla masa um. Adi orang orang ini, ini rabiu level masa menurut lalat, mukmin ayah, yaitu manusia itu, hari ini, 
അവൻ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്ക് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയോല്ലവൽ മാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയും മദ്രസയും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ഹറമുകളോട് തുല്യമാകൂല മക്കയോടും മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും ചേർത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആ അവിടത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വസ്തു കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീണ് കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വീണ് കിട്ടിയാൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നീ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ നീ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് നിനക്ക് അത് ഉടമപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആളുകൾ അത് ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമായിരുന്നു അപ്പോ അത് വിറ്റുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വില കൊടുക്കണം അതേ സമയം പരിശുദ്ധമായ ഹറമുകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വല്ല സാധനങ്ങളും വീട് കിട്ടിയാൽ ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വീട് കിട്ടിയാൽ അത് ഒരു വർഷമല്ല രണ്ടു വർഷമല്ല മൂന്ന് വർഷമല്ല അമ്പത് വർഷമല്ല എത്ര വർഷം നീ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാലും അതിനെ നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റൂല എന്തേ അവിടെ സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് പരിശുദ്ധമായ രണ്ട് ഹറമുകളുടെയും മഹത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹോദരിമാരും ഒരുപോലെയല്ല സഹോദരിമാരിൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധരായ സഹോദരിമാരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മയായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുമിനീൻ ആരംഭിപ്പുവായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാർ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കൾ മരിച്ചാൽ ആ സഹോദരിമാർക്ക് വേറെ ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ആരംഭപ്പുവാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതേ ഭാര്യമാർക്ക് ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാതായതിന്റെ ശേഷം വേറെ അതാ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യരുത് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ റസൂൽ ശല്യം ചെയ്യരുതേ തങ്ങളുടെ ഒപ്പാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടത്തെ പത്നിമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യരുതേ ഇന്നതാലിക്കും ഇന്തന്താഹി അതീമാ അതേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു അത് വലിയ തെറ്റായി കണക്കാക്കുമെന്ന് അന്ന് പറയുകയാ അതെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹദി ആയിഷാഹു അനഹാഹുങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ ആയിഷാ ബീവിയുടെ വയസ്സെത്തരയായിരുന്നു അതേ പതിനെട്ടുകാരിയല്ലേ 
ആ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ അന്ന് ുള്ളത് അതേ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമതികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതലോട് ജീവിക്കണം അതേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതേ ശിക്ഷ ഒരുപാട് ഇരട്ടിയായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കരുതലോട് ജീവിക്കണേ അപ്പോൾ എല്ലാ സഹോദരിമാരും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റതിയാഹുവൻഹു തന്റെ മകന് ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഖുർആാനിലില്ലേ അതേ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കിയും മകനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കണമെന്നും അതേ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതായി മഹാൻ പറയുന്നു ഓ കുഞ്ഞു മോനെ യാ പുനയ്യ ഓ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അതേ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിക്ക ഉപദേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉപദേശം കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിച്ചാൽ ആ കുട്ടി വഴി വഴികേടില്ലാവൂല അതിൽ ചീത്ത വാക്കുകളില്ല അതിൽ പരിഹാസങ്ങളില്ല അതിൽ തരം താഴ്ത്തലില്ല നല്ല വെളിയാണ് ഓ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയല്ലേ മക്കള് മകനെ വിളിക്കേണ്ടത് അതേ പാപ്പ മകനെ വിളിക്കേണ്ടത് അതേ സഹോദരന്മാര് അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദുമാര് അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് നല്ല ഉപദേശം നൽകിയാൽ ഏത് തമ്മാടിയുടെയും മനസ്സിൽ തറച്ചാൽ ആ ഉപദേശം കൊണ്ട് അവൻ നന്നാകും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിനിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻഹൂൻ അതേ അസത്യത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാനല്ലേ ആ മഹാൻ ആ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ ജോലി എന്താണ് അതേ കുടുംബക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് നാട്ടുകാരെ ഉപദേശിച്ച് വീട്ടുകാരെ ഉപദേശിച്ച് സമൂഹത്തിനെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറബിനിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആ ഉമറബിനിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ മദീനയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല യുവാവാണ് എല്ലാ വക്തിലും അതേ പള്ളിയിൽ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ വരുന്ന സഹോദരനാണ് അതേ നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് നല്ല സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന സഹോദരനാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സഹോദരനാണ് സുബഹാനന്ദോ ആ സഹോദരൻ്റെ ജോലി ആവശ്യം അതാ വേറെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുബഹാനന്ദോ 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ മഹാബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർവിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ ആ സഹോദരൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ കാണാൻ വരികയാണ് സുബാനന്ദോ കാണാൻ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഞാൻ അയച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ അതേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതേ പറയാൻ നാണക്കടാണ് ഞമ്മോ ഞമ്മക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് ഉമർതങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കലാണ് ഹൈറ് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് വിഷമമാവൂലേ തങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാവൂലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേ ലെവലില്ലാതെ കള്ള് കൊടിച്ച് നടക്കുന്നു അതേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുമ്പ് കാലത്ത് കള്ള് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ കള്ള് ഇല്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് വിലയില്ല അതേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീക്കണേ അള്ളാ അവർ കല്യാണ സതിയിൽ ഒരു കുപ്പി പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കല്യാണമാവൂല അതെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് മാക്കട്ടെ അതേ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് ഉമർ തങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ചു പോയി നല്ല നിസ്സിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ നല്ല നോമ്പെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ അപ്പേ എന്ത് പറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആക്ഷേപിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല തരം താത്തിയോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ചീത്ത വിളിച്ചോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഉമറവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ആളുകളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ തരാം ഒരു കത്ത് തരാം ആ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഒരു കടലാസ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതുകയാണ് സഹോദരന്റെ പേരെഴുതുകയാണ് അതേ ആ പേരിൽ ചോദിക്കുന്നില്ല നീ കള്ളുകുടിയനാണോ ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എന്തേ തെമ്മാടിയായത് എന്ന ചോദ്യമില്ല നീ എന്തേ ഇത്രയും തരം താഴ്ന്ന ആളായത് എന്ന ചോദ്യമില്ല എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേ ആ കത്തിൽ എഴുതിയത് എന്താണ് അതേ അന്നാനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അതേ മാഫിർ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു തരുന്ന അള്ളാ അതേ കാബിലുത്തൗബി അതേ മടങ്ങുന്നവരെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുന്ന അള്ളാ 
അതേ പാവം മറുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നിലക്കും അവനിക്ക് കഴിവും സ്വാധീനവും ഉള്ളവനാണ് അവനിലേക്കാണ് മടക്കം അതേ അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന നാല് വരിയിൽ കത്തിയെഴുതി അതേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു സുബഹാനന്ദോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരഥാ നാട്ടിൽ പോകുകയാണ് ഈ കത്ത് കണ്ടവാടേ ഈ കള്ള് കുടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ കത്താണ് അപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ഉറവിൽ കത്താവ് തങ്ങളുടെ കത്താണ് അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ വളരെ വിഷമിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി ഉമർബിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ കത്താണോ കത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് അതേ നല്ല ഭാവം പുറത്തു തരുന്ന അള്ളാഹുവാണ് മടങ്ങുന്നവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് അതേ രണ്ടിനും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ഇത് കണ്ടവാടേ ആ ഉപറവിൽ കത്താവുതങ്ങളുടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാറിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കള്ളു കൊടിക്കൂല മോശപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യൂല എന്തേ ഇവിടെ നല്ല ഉപദേശമല്ലേ ഉമറിൽ കത്താപതങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിച്ചില്ല തരം താഴ്ത്തിയില്ല ഇകഴ്ത്തിയില്ല മോശമാക്കിയില്ല ആ നിലക്ക് ചെയ്തപ്പോ നല്ല മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഉപദേശം അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉമറിൽ കത്താവ് തങ്ങളതാ കുടുംബക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവം ഇനി ആവർത്തിക്കല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കല്ലേ അതാണ് വേണ്ടത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇബിലീസിന് പെട്ടെന്ന് കയറിക്കൂടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ ഇബിലീസ് പറയും നിന്നതാ വീണ്ടും പറയുന്നു രണ്ടാമത് തുടങ്ങിക്കോളി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ അവനിക്ക് ഇബിലീസിന്റെ ആ വൈറസ് കിട്ടുമ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിക്കും രണ്ടാമതായി അതേ രണ്ടാമതായി പറയുന്നു യാ പുനയ്യ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എല്ലാ യുവതികളോടും ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഇന്തകുമിസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ ഹർദൽ പതകും ഫീ സഹുറത്തിൻ ഓഫീസ് സമാവാതി ഓഫില്ലർ അതേ നീ ഒരു ചെറിയ സാധനമായി ആരും കാണാത്ത സാധനമായി അതേ ചെറിയ ധാന്യം പോലോത്ത ചെറിയ തൂക്കമുള്ള ഒരു സാധനമായി പതക്കും ഫീ സഹറത്തിൻ ഔഫിസമാവാതി അതേ ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല വീട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല കുടുംബക്കാര് കാണുന്നില്ല ആരും കാണാത്ത നിലക്ക് നീയൊരു നീയൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഒളിച്ചാൽ 
അതേ ഔഫി സമാവാതി ഔഫിൽ അർലി അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയി നീ ഒളിച്ചാൽ നിന്റെ ധാരണ എന്താണ് എന്റെ വാപ്പ കാണുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് കാണുന്നില്ല ആരും കാണാതെ നീ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അന്ന കാണും കേട്ടോ അന്നാന്റെ സാമീപ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഹുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ മകനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരു ചരിത്രം ഒരു സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു വിഷയം അതേ കിഫിലി എന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അതേ കിഫിലി കിഫില് കിഫിലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം വലിയ കവലിയ പൈസക്കാരനാണ് വളരെ വലിയ ധനാഢ്യനാണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ വീടുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് മക്കളുണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ആത്മാർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വതേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് അതേ ഒരു സ്ത്രീ പോവുകയാണ് ആ സ്ത്രീ പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നു ഓ കിഫിലി എനിക്ക് അതേ കുറച്ച് കാശ് കടം തരണേ കിഫിലിയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കടം തരണേ എന്റെ മക്കൾ പട്ടിണിയിലാണ് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കിഫിലി പറയുകയാണ് ഓ മോളെ നിനക്ക് കാശി തരാം നിനക്ക് എല്ലാം തരാം അതേ അതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സീത കൂറത്തങ്ങൾ വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ